大家好，我是 Barry。大家的进度推的怎么样了？研究塞尔达不存在的，衣服倒是可以搜集一下。我在搜集衣服的过程当中，把我的摇杆给干坏了。既然摇杆干坏了，咱们就加更一期新的教程。这一期咱们要做的是林克的倒转乾坤，先来一起看一下效果。上面是一块掉下来的，然后 Shift。可以看到是这边已经变了，看，当这个光标移上来，它会变色。然后这个光标的话也是一个十字键。现在人物是动不了的 ，WASD 也动不了。然后咱们用回溯 Q， 然后就可以动了，它还是可以上去的。等它回溯完成的话，就会恢复正常的。跳上来，然后 Q， 它就会带着咱们上去，再按 Shift， 再让它上来 ，Q， 然后中途按意见取消。就是整个的一个效果。接下来，让我们正式开始。我们先来看一下需要的资源。这个是一个黄色的材质，还有一个，这个是一个 sense texture 用。Post process input 的颜色也作为一个输入，然后一个去饱和，啊，混了一个正常的一个效果，然后用这个 custom stencil 的 R 通道来控制这两个切换。然后是两个 blueprint， 先看这个 must item， 看一下咱们用到的变量，一个 transform 的一个数组，一个 timer handle， 一个整形的一个 max counter。布莱曼 component 一个数组，然后一个 float 的一个 stone ray， 这个是用来做存储的时间间隔，然后一个 recall speed 就是这个回溯的一个步进速度，这三个的话是之前用作这个存储物理。的一些东西已经废掉了，不需要创建。咱们再看一下 component 这块这个就是一个最基本的 actor class 的一个蓝图，添加了一个 static mesh component， 然后把它这个 simulate physics 这个勾上了。另外一个呢，就是这个 spline complement， 如果大家看过我之前裂空和艾克的视频的话，这个其实就比较简单了，这原理是一样的。我用一个 timer 对这个位置信息和一些其他信息进行存储，最后再读出来反向赋值就行了。我们一起来看一下，这个是一个激活存储器的一个功能，利用了 set timer by function name， 然后这个 function name store， 然后把它这个 handle 存成这个一个变量。
这边的话是一个 Clear and Invalidate Timer， 它的作用就是清空和停止这个计时器。哎，这个 store 的话，就存储器的话，我之前其实做了几个部分嘛。这个是一个存储它的 transform 的一个，还做了几个这个存它的这个线性速度和角速度的。但其实加上这两个，实现的最终效果反而不太乐观，所以咱们只保留 transform 这一块另外两个就干掉了，现在就以这个 transform store 这为例，来简单分享一下。先获取这个 static mesh 的这个 word transform， 然后把它加到这个 transform 这个数组的这个零的位置。为什么要这样呢？就是说。index 零永远是刚存进去的那个位置，对于我来说更方便一些。当然，你也可以加到最后面，到时候用 reverse for each loop 取出来，也是一样的效果。你看哪个顺手就用哪个吧。然后获取一个 transform length max counter， 我这里设置的是50你可以根据你的实际需求和机器配置来设置。如果这个 length 大于 max counter， 也就意味着它已经存满了我们需求的个数。我这儿用的是 size， 去把最先存进去的移除掉。你也可以 get last index 的这个，然后把它 remove 也是一样的。Store 直接连到它上面。这个 Timer 启动的时候，每隔一段时间就存一下这个 Transform 的这个信息。然后这个跟艾克和裂空不太一样的地方就是说，它还有一个路径的显示。路径显示的话。我是用的 spline 加 spline mesh complement 这种，简单看一下吧。这个画这个路径的时候，先把这个 timer 给结束掉，然后把之前画好的一些路径的东西。删掉，就把 spline mesh 删掉，然后还有一个是把 spline 上面的点全部也清理掉，然后重新开始画。每一个存好的 transform 信息，我们都在 spline 上面对应位置生成一个点。index 和这个 location 都需要一一对应。把这个所有的都加完之后，然后咱们再每两个点生成一段这个 spline mesh。我这用的是这个圆柱体，具体设置如下。这个可以根据你实际情况自行调整，然后。Add spline mesh complement， 把这个生成的这个 spline mesh 加到这个数组对应的位置，再设置它的这个起点跟切线和终点。我这边用的是。这个 index 减一设为这个起点，然后 index 设为它的终点。当然，这个得设置成 word， 
然后这样就 spline mesh 组成的这个路径就画好了。好了，这期视频先到这里。如果有什么疑问，可以在下面留言。别忘了关注、点赞、分享。咱们下期见。